No imaginaban que a esta hora, apenas minutos después de las 6 de la tarde, la marcha ya presentara este color en torno a la plaza. De todos modos, hay que decir, como siempre ocurre en estos casos, que eh, de un lado, a la altura del Banco Nación, del otro, a la altura de la eh, Administración Federal, Federal de Ingresos Públicos, eh, hay un vallado que cruza toda la Plaza de Mayo y que está situada a la altura de la pirámide de Mayo que justamente para estos días está en refacción. Lo cierto es que eh, ya vemos que hay mucha gente a, haciendo un, un, un paneo, caminando, tanto por la Diagonal Norte como por Avenida de Mayo y, y por la Diagonal Sur, hay mucha gente que está marchando a, hacia la zona de la plaza y, y como decían los convocantes, aquí eh, no se está convocando eh, para que la gente se suba a micros y llegue hasta la Plaza de Mayo, vemos a la gente caminando desde, por ejemplo, las, la, las, termines, las terminales y las cabeceras ferroviarias eh, que vienen de a pie con sus banderitas eh, en lo alto... Eh, algunos también con globos, eh, otros enfundados eh, en banderas con los colores de eh, Argentina. Y bueno, estas son las tomas aéreas que, que dejan ver el, el panorama a esta hora en la zona de la Plaza de Mayo y sus alrededores. Ustedes, Gustavo. Gracias, Marcelo. El trabajo de Marcelo Peláez. ¿eh? Allí en, en la Plaza de Mayo, imágenes en vivo en este momento. Como bien decía Marcelo Peláez, otros grupos se están juntando en distintas plazas de la capital federal, del conurbano bonaerense, también en distintos puntos del país. Vamos a ver si podemos ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la ciudad de San Carlos de, de Bariloche, donde también, allí, ¿eh? imágenes en vivo, de lo que está pasando ahora, allí en Río Negro, la gente que se junta en el centro cívico, clásico centro cívico, y lo mismo está ocurriendo en otros lugares de, del país. Los convocantes no tienen líderes en este caso como para hablar y dar discursos, simplemente la gente se reúne con banderas, con alguna pancarta particular, allí aplauden o gritan algunas consignas y nada más, no, no, no está previsto otra cosa más que esta, la demostración de la gente en distintos puntos del país. Estas son imágenes que nos están llegando ahora, esto es en vivo, ¿eh? esto es en Rosario. Así eh, en los alrededores del Monumento a la Bandera. Así con banderas argentinas. En grandes ciudades, en las ciudades capitales, en pueblos, la gente en los lugares simbólicos, generalmente las plazas, o alrededor de los monumentos, manifestándose de esta manera. La gente se sigue movilizando, eh, las consignas van surgiendo de algunos grupos que llegan hasta la plaza, empiezan a cantar y en los alrededores se empieza a escuchar eh, cómo el canto que se inicia en un grupo luego eh, se va replicando sucesivamente a medida que pasan eh, los minutos. Ahora escucharán ustedes de fondo la frase que pronunciaba Mauricio Macri en tiempos de campaña, si se puede, eh, es replicada también en cientos de gargantas presentes aquí en, en este lugar. Eh, eh, insisto, la gente se ha movilizado eh, por las suyas, el grueso caminando, otros que, que vienen en vehículos y los van dejando eh, debido a que hay después de las 2 de la tarde libre estacionamiento. Eh, por tratarse de fin de semana en las calles que así se lo permite y desde calles del macrocentro porteño vienen marchando, caminando hacia este lugar. L -l -l Una de las frases eh, con las cuales todos se sorprenden es que al llegar a la plaza se encuentran con tamaña cantidad de personas eh, porque claro está, para todos ellos eh, representa una situación casi inesperada debido a a que el horario de la convocatoria para empezar a marchar hacia esta zona era las 6 de la tarde y a tan solo media hora de, del horario en que estaba previsto que la gente se movilizara hasta este lugar, ver eh, este escenario, bueno, a algunos los, los entusiasma, a otros los llena de orgullo y bueno... Aquí...
Aquí escucharán ustedes de fondo aquel cantito eh, referido al si sí se puede, tan común de habérselo escuchado a Mauricio Macri en tiempos de campaña y más recientemente en algunos de sus discursos. Este es el cuadro de situación a esta hora, Gustavo, mientras seguimos viendo cómo muchas banderas están flameando a medida que porteños y bonaerenses vienen marchando hacia la zona de la plaza. Bueno, el trabajo de Marcelo Pérez, ¿eh? allí nuestro don tomando altura para tener todavía un programa muchísimo más claro de la cantidad de gente que se está juntando allí en la Plaza de Mayo. Les decíamos, eh, muchos han elegido juntarse en plazas de barrios, tanto en la capital federal como en el conurbano bonaerense, como en distintos puntos del país. Uno de los centros, como siempre, elegidos por muchos, es el obelisco. Allí está Ignacio González Prieto, vamos a ver qué está pasando en el obelisco. Ignacio. Con cada uno de los que, los que vinieron, porque todos dicen lo mismo, es una marcha por la democracia. Señora, ¿por qué decidió venir a la marcha? Es la primera vez que vengo, voy a cumplir 60 años y siento de que tenemos que seguir viviendo en democracia, porque ya pasamos por una etapa terrible, cruda. Si los demás la quieren pasar, que se vayan a vivir a Venezuela o al sur o a donde quieran. Acá queremos paz y que dejen que el gobierno que se votó de, de, democráticamente, que lo dejen gobernar con errores y virtudes, ¿eh? hay que ser plural, pero que lo dejen gobernar, que no molesten porque nosotros estuvimos así 12 años más en total, 20 y pico de peronismo. Hacemos otro paso generacional, vos sos de otra generación, ¿por qué decidiste venir a la marcha y lo que me llama la atención todos con... ...con banderas argentinas. Bueno, vinimos, vine con mi marido, mis padres... Eh, ...con ganas de apoyar la democracia... ...de apoyar al presidente, a toda la gente que trabaja día a día... ...para que este país salga adelante después de tantos años... ...y tantas décadas donde se trabajó mal... ...donde no se cuidó el país... ...y eso me, me duele. Entonces quiero apoyar a Macri... A, ...a todos quienes están poniendo todo su esfuerzo... ...para que el país salga adelante. No hay cosas que se puedan resolver de un día al otro... ...hay que ir dando tiempo... ...y me gustaría que los que tanto critican y tanto se oponen a todo, entiendan eso, que las cosas son de a poco y que hay que respetar al presidente y hay que respetar al país y a todos los argentinos. Bueno, ¿Qué habla los chicos lo que usted está viendo? Que veo que no es una marcha alentada por un sector gremialista o piqueteros o lo que sea. Es una marcha de gente que la verdad voy a usar una palabra horrible una vez que escuché en un programa, la, esta es como la marcha del Gil Laburante, del que sostiene a otra gente que no comparte el mismo ideal. Entonces, nada, el que no tenga ganas, no le guste este país, tiene las puertas abiertas. La verdad, yo no me fui cuando tuve la oportunidad, mis papás tampoco, somos gente que en su momento estudiamos, que pagamos nuestros impuestos, que no molestamos a nadie, y pedimos lo mismo. Lo mismo y la verdad, también me duele que hoy por hoy la, la nena tenga que ir a una escuela... Eh, privada, cuando yo oportunamente pudiera una escuela estatal de primera, que no es la estatal de ahora, ¿sí? Entonces eso también me duele, ¿sí? No es el país que teníamos. Muchas gracias, señora. Acá veo un papá con un bebé. ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Venís con tu familia, venís con las nenas? ¿Con qué sentimiento llegás hoy aquí a la zona del obelisco, a la Plaza de Mayo? Y con un sentimiento de esperanza de, de que, que, que cambio es posible, de que se puede mejorar, porque la verdad... Estamos bastante mal. ¿Cómo vivís el día a día? Porque mucha gente me dice, estoy preocupado por la economía, eh, hay que esperar un poco más, otros tienen menos paciencia. Sí, preocupado por la economía, pero principalmente por la inseguridad, que cada día crece a pasos agigantados. Lo, creo que lo vivimos todos, ¿no? no es por zona o por o el lugar donde vayamos, a escuchar casos de inseguridad por todos lados. Creo que ese es el punto que más, que más me preocupa y bueno, apoyar este... Este modelo. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, eh, aquí tienen, Gustavo, un pantallazo de eh, lo que piensa la gente. Bueno, ahora eh, ya estamos a las 7 menos 20 de la tarde y te puedo decir, empezamos a, a trabajar cerca de las 5 y media de la tarde, hasta yo vine caminando como para hacer un mapeo de la marcha y ahora, a esta hora, recién se están viendo las columnas más importantes de gente que empieza a caminar, y hay un dato para destacar, no hemos visto ningún tipo de bandera política. Eh, la, la mayoría de la gente viene con banderas argentinas, no hemos visto ninguna bandera de ningún tipo de partido político, ni siquiera eh, banderas que representen al, al gobierno nacional. Eh, toda la gente viene con lo mismo, en familia, 
eh, muy tranquilos y con las banderas argentinas. El único cartel que aparece y se repite es el que está aquí frente a nosotros. Ese cartel es el único que trae una consigna y que lo, y lo podemos ver. Ahí dice, no afloje si se puede, que es un poco la consigna que utilizó eh, Cambiemos el Pro con el radicalismo para ganar la, la elección. Ese cartel que está pasando frente a nosotros y que estamos mostrando en este momento. Es el único cartel con la única leyenda que hemos visto. Después son todas banderas argentinas, algunas las traen en, en, en caños, en maderas, eh, hay banderas eh, muy pequeñas y otras banderas directamente que son las banderas que uno puede ver eh, de tela en un cartel, en, en los balcones o en alguna casa. Pero la marcha es, como te decía, muy muy tranquila, no se ha cortado el tránsito y recién ahora aparece un patrullero de la policía de la ciudad que se ubica sobre eh, Corrientes y 9 de Julio y está empezando a desviar el tránsito tanto de los autos particulares como... ahora Por segunda vez en media hora han cantado el himno nacional, eh, vemos las consignas en las pancartas que se mantienen en lo alto por encima de las cabezas, vemos uno aquí cerca... ...de la posición de nuestro camión de exteriores... ...Dios te proteja María Eugenia, corazón valiente... ...dice uno de esos carteles, otra pancarta... ...que sostiene la leyenda Macri, te bancamos... ...otro un poco más lejos... ...afuera los 70... ...bueno y así continúan sucediéndose... Eh, ...muchas de ellas escritas a mano, en cartulinas... Eh, ...otras un poco más prolijamente hechas... Eh, sobre duros cartones y bueno, lo que ustedes escuchan de fondo aquí en, en torno a este camión de exteriores el grito incesante del sí se puede, aquella frase pronunciada en campaña por Mauricio Macri, acuñada recordemos algo más de, de ocho años atrás cuando Barack Obama se puso en campaña para antes de asumir la, la, la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, lo que vemos aquí es que de a poco la gente se va apiñando, abigarrando en torno a los lugares de la plaza que van quedando libres. Les decía antes, mucha gente viene marchando por la Diagonal Norte, por la Diagonal Sur y por la Avenida de Mayo. Estos son los tres lugares eh, por los cuales la gente va marchando hasta aquí y, y confluye apiñándose de un lado a la altura de la Catedral Metropolitana, del otro a la altura del Cabildo y la Secretaría de Comercio. Y por supuesto también, como les decía antes, quienes vienen por la Avenida de Mayo se encuentran con ese escenario que eh, actúa como un obstáculo para todo aquel que quiere llegar hasta la Plaza de Mayo y que ocupa toda la calzada de la Avenida de Mayo. Se trata de un escenario que ha levantado... El gobierno de la ciudad de Buenos Aires por un evento que tendrá lugar mañana, pero que no guarda relación alguna con esta movilización de hoy. Es más, les comentaba antes que muchos llegan y se colocan en torno a ese palco porque suponen que va a haber oradores. No es así, aquí la gente se autoconvoca y llega, no hay palcos, no hay escenarios, eh, no hay camiones donde se coloquen trailers... Eh, como sucede regularmente en todas las marchas en las que estamos acostumbrados a venir a cubrir aquí a la zona de la Plaza de Mayo. Digamos, la gente se maneja eh, de acuerdo eh, a, a su instinto, vienen, vienen marchando y caminan hacia este lugar, mientras, sabrás Gustavo, que habrá pasado muchas veces, la gente también... ...se agrupa en torno a nuestro camión de exteriores y canta a los gritos... E ...imaginando que cuanto más cerca queda del micrófono... ...más se le va a escuchar, más fuerte va a ser oír su voz. Bueno, eh, esto es lo que sucede ahora, mientras arriba de muchas cabezas... ...vemos eh, que viene una bandera argentina, que ya estuvo más temprano... ...y que eh, como si se tratara de una vuelta en círculos... Eh, va girando en torno a toda la Marcelo. Plaza de Mayo por las calles aledañas, Bolívar de un lado, eh, Hipólito Yrigoyen del otro, eh, Rivadavia hasta la zona de la pirámide donde está el vallado metálico de unos dos metros de altura que impone la Policía Federal para evitar que la gente se movilice hasta eh, 
los vallados de la, de la Casa Rosada. Eh, Marcelo Ignacio González Prieto, en su puesto allí eh, en el obelisco, nos decía que veía pasar muchísimas familias y que vio poca presencia de figuras del ambiente político. Vos ahí, en, en tu ubicación, ¿has visto figuras importantes de, de la política nacional? No, en absoluto. El común de la gente que viene marchando y que insiste, acá nadie nos trajo, nadie nos pagó un peso, nadie nos dio un choripán, nadie nos ha ofrecido nada, venimos en defensa de la democracia y, y, y a evitar que haya quienes eh, quieran que el gobierno caiga antes de tiempo. Es eh, palabras más, palabras menos, el denominador común de la, de la gente que está marchando. Eh, todos eh, reclaman que dejen gobernar a, a la gente que está al frente del Poder Ejecutivo y que cuando termine de cumplir su mandato haya elecciones libres y soberanas en nuestro país. Que aquellos que apuntan un clima desestabilizador sepan que la gente también se moviliza. Es, 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 es el grito casi unánime, incluso de mucha gente que, que hasta eh, viene con cierta prepotencia a tratar de, 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 de hablar en las cercanías del micrófono mientras estamos saliendo al aire, como para que eh, ese testimonio se escuche. Y bueno, algunos con cierta vehemencia eh, vienen, vienen en esos términos a tratar de, de, de quedarse cerca del micrófono para que, para que se escuche su posición. Eh, de hecho, no... No hay políticos en los alrededores, cuando menos eh, no los vemos aquí en, en, en torno a este camión de exteriores y tampoco eh, en las calles aledañas, porque ya, ya hice eh, algunas caminatas en los alrededores para saber eh, cómo viene eh, poblándose de a poco... Eh, todo el entorno a la Plaza de Mayo y está claro que con el correr de los minutos aquellos lugares que se veían como espacios eh, donde se veían la calzada y las veredas, bueno, ahora cada vez más se está poblando y es cada vez mayor el número de personas que se aproxima a la zona de la Plaza de Mayo, Gustavo. ¿Ves llegar gente por las diagonales, por las dos y por Avenida de Mayo? Sí, sí, incluso... Eh, esas imágenes también las puede mostrar un dron que nuestros directores de cámaras a menudo eh, están poniendo al aire. Bueno, es un denominador común de aquellos que están en este lugar sentirse entusiasmados porque, claro, como la convocatoria se hizo a través de las redes sociales, nadie podía aseverar eh, cuál iba a ser el grado de convocatoria de esta movilización. Y, y lo que vemos es eh, eh, rostros de felicidad, como diciendo, bueno, marché aquí pero no estoy solo. Muchos otros eh, eh, encarnan eh, el mismo criterio por el cual yo he marchado. Eh, se acercan algunos a decir aquí a las cercanías de nuestro móvil de exterior, Gustavo. Bueno, Marcelo, te dejamos seguir trabajando allí en, en esa zona de la Plaza de Mayo. Y volvemos a, al obelisco para ver cuál es el panorama en este momento. Allí sigue trabajando Ignacio González Prieto. Fíjense ¿eh? la, la imagen hasta ahora. En un ratito, en unos minutitos vamos a, a charlar con Ignacio para que nos cuente cuál es el panorama allí. Hacemos... Dentro de la enumeración de puntos, era uno de los puntos de los que se hablaba. Eh, bueno, eh, siguen llegando de manera simbólica también eh, y también para que vayamos conociendo que en Villa Mercedes San Luis, eh, en el Monumento a la Bandera en Rosario, en distintos lugares, también hay concentraciones eh, de mayor o menor número. ¿sí? Lo que quieren resaltar aquellos eh, que adhieren a esta convocatoria es que hay varios lugares de la Argentina donde también eh, se le dice no aflojemos Argentina, o sea, es otra eh, de las lecturas que podemos dar de esta recorrida con las cámaras de América Noticias. Claro, se hace hincapié acá en la espontaneidad de esta convocatoria, en que no hay eh, detrás de esto clientelismo político, y como, como observábamos, en distintos municipios, en distintas regiones, en distintos barrios, se está convocando a la gente en puntos representativos. Tenemos unos aires y también de todo el país, sí. como mencionaba. A ver, no hay, no hay un discurso, no va a haber... Eh, un discurso, un orador, no, no hay claro. un orador eh, digo, ¿hasta cuándo se va a quedar la gente? bueno, eso también va a surgir de lo que cada uno de los que se haya autoconvocado allí 
eh, piense o diga, bueno, me quedo eh, hasta, que, hasta que se haga de noche o hasta que el resto de la gente también decida irse. ¿Qué vas observando allí? ¿Se marcan una hora tope para esta convocatoria? ¿Hasta qué hora se piensa quedar? Fernanda. No hay, no hay hora, Eduardo, de terminación del acto y también, como ustedes decían, no hay escenario, que también eh, es una forma diferente de ver Plaza de Mayo con los manifestantes, sin el escenario, eh, así que la gente sola va a decidir cuándo van a empezar a desconcentrar. Fer, ¿alguna cara conocida que has podido observar así en medio de la manifestación? Se esperaba, por ejemplo, a Juan José Campanella que eh, bueno, hizo ¿no? visible su adhesión a esta marcha a través de las redes sociales, al igual que, por ejemplo, a Luis Mendoni. Sí, y otras eh, figuras de, de, del espectáculo, el deporte mismo. A ver, Fernanda. No, decía que consultamos por la presencia de Campanelli porque gente que nos decía que lo habían visto, pero que estaba muy alejado, que él era uno de los que venía en la columna de la avenida Santa Fe. Bien, perfecto. Bien, allí vemos desde algunos sectores de Avenida de Mayo, Diagonal Sur, Diagonal Norte. Esto es Mar del Plata, Mar del Plata en este momento. ¿sí? Otra de concentración de las varias que hay. A ver, vamos a hacer un panorama de lo que está pasando en distintos lugares. Allí estás viendo lo que pasa en la Plaza de Mayo, allí estás viendo lo que pasa en el obelisco con la gente que sigue marchándose y eligiendo la, la avenida de, de Mayo, y en este caso la avenida Corrientes, para llegar hacia la Plaza de Mayo caminando por la Diagonal Norte. Ahí tenés una imagen también más amplia desde una de nuestras cámaras aéreas donde podés ver justamente lo que está pasando en esa zona, ¿no? En los alrededores de la plaza de, del Obelisco, con la gente que se sigue manifestando, ¿eh? A ver, ¿qué está pasando en distintos lugares del país? Con las cámaras de TN te vamos a mostrar lo que está pasando en Bariloche. A ver, ahí tenés el centro cívico, con estas personas que también han elegido la misma metodología, también se... Se han juntado y se han convocado a través de las redes sociales. Vemos allí algunas banderas argentinas y algunos carteles. Esto está pasando ahora en vivo, allí en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche. Otro es Marcelo Peláez, que está allí en, en la Plaza. Marcelo, ¿nos escuchás? Perfectamente. A esta hora los flashes de los celulares pasan a ser... Eh, los que le dan un dato de color a esta movilización. De hecho, si nuestros directores ponen en pantalla las imágenes aéreas a las que tenemos acceso desde nuestro camión de exteriores, se podrá ver cómo cientos y cientos de personas empiezan a sacar fotos a esta hora y, y a grabar la situación en, en el lugar donde, donde están, con los flashes encendidos, dado que están cayendo las sombras de la noche a, a esta hora aquí en la zona de la Plaza de Mayo, donde se siguen leyendo muchas consignas, entre ellas tomé notas de la siguiente en varias pancartas. Una dice, si desestabilizan, vamos a salir a la calle a defender la democracia como lo hacemos hoy. Otra, gobierno, dos puntos, avanzá con la causa Nisman. Reza un cartel escrito en letras blancas sobre fondo negro. Hay más banderas con las imágenes de los rostros de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Esas banderas dicen, enfrenten a las mafias, los bancamos. No aflojes, Mauricio, sí se puede, dice otra bandera. Bueno, y así sucesivamente, eh, vemos una aquí en los alrededores de, de nuestro camión de exteriores, eh, escrita a mano y con multiplicidad de colores, si quieren el poder, ganen las elecciones. Golpe, nunca más. Bueno, eh, aquí en la zona de la plaza vemos que todavía un cantero central de la plaza y el espacio que ocupan eh, con cruces clavadas en la tierra, eh, los conscriptos que en 1982 estuvieron cerca del teatro de operaciones en el sur del país y a quienes todavía no les reconocen el derecho de cobrar la pensión de excombatientes, esas zonas eh, son respetadas por los manifestantes... 
y, y te diría que son casi los únicos espacios de la plaza y sus alrededores eh, que aún se mantienen libres de manifestantes. Eh, todo el resto, bueno, lo pueden chequear y ver ustedes a través de las imágenes que proporcionan nuestras cámaras, no solo aquí en el camión de exteriores, sino la de los drones, y imágenes que son elocuentes y testimoniales del cuadro de situación que vivimos ahora aquí en la zona de Plaza de Mayo. Y cada vez que aquí se enciende una luz y se enciende la cámara, eh, se escuchan eh, eh, esos cánticos referidos a que sí se puede avanzar en democracia y con elecciones libres. Nadie se presenta como organizador de todo esto. Esto salió a través de las redes sociales con el hashtag 1A por la democracia. Y estos son los sectores de distintos lugares de la Argentina que han decidido bueno, manifestarse de esta manera. Caminando en muchísimos casos, por ejemplo aquí en la capital federal, desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, porque la convocatoria era esa, en, en plazas, en esquinas. La idea, por lo menos a través de las redes sociales, era que la gente se quedara en esos puntos, pero bueno, muchos han decidido también ir avanzando de a poco hacia la zona de, de Plaza de Mayo. Por eso se ven, por momentos, en la 9 de Julio y en la Avenida Corrientes, grandes grupos que avanzan lentamente hacia el, el sector de, de la plaza. Ya en noche cerrada, ¿no? Por supuesto, son casi las 7 y 20 de la tarde. Y este es el, el panorama donde, bueno, aparentemente no se ve que la gente se esté yendo, sino todo lo contrario, se está, se está viendo que la gente está llegando ¿no? a la zona de la Plaza de Mayo. En este momento con el grito de Argentina, Argentina. Vamos a volver a la Plaza de Mayo, así con, con Marcelo Peláez. Marcelo. Sí, Gustavo. Gracias por estar. Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Cuál es el bueno, panorama? Ah, sí, lo que sucede es que... Y mira, hay, hay mucha gente que se acerca a nuestro camión de exteriores que quiere eh, expresar por qué marchó esta tarde hasta la Plaza de Mayo, particularmente en su caso, señor. ¿Por qué lo hizo? Por las instituciones de la República Argentina, señor. Ajá. Y lo único que digo con usted es que los que están tomando mate en su casa y mirando por la TV deberían estar acá. ¿Vos por qué marchaste? Yo vine de Bahía Blanca a defender la gobernabilidad de un presidente constitucional por los arrebatos del peronismo y los sindicatos que quieren derrocar un gobierno constitucional. De Bahía Blanca vinimos. No, por la, por la democracia, porque es una vergüenza lo que estamos viviendo. Por eso, vivir porque, porque quiero que mis nietos vivan bien. Bueno, 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 ustedes lo ven. Sí, queda claro. Nadie nos trajo, vinimos solos. ¿eh? Parece ser el denominador común de toda la gente que está aquí y que, que quiere expresar eso esencialmente, Gustavo. La gente se ha movilizado de moto propio y con, con la premisa de marchar en defensa de la democracia y que dejen al gobierno eh, llevar adelante eh, su plan de acción sin obstáculos, sin palos en la rueda. Eh, estoy resumiendo en buena medida eh, muchas de las pancartas y, y, y las banderas que, que llevan las inscripciones. E imagínate también el grueso de la gente que ve que se encienden las luces por encima de las cámaras y encima se abalanzan sobre este camión y quieren ver todos juntos porque eh, así como sucede otras veces que acercamos los micrófonos, bueno, eh, hoy eh, también quieren expresar lo que sienten, eh, pero lo quieren hacer todos juntos y todos a los gritos y, y a veces eso imposibilita que el mensaje llegue con claridad a aquellos que están viendo nuestra señal, Gustavo. Sí, claramente, claramente se, se complica el trabajo predictivo cuando bueno, se ponen todos juntos. Eh, están, estamos recibiendo imágenes de distintos puntos de, de la República Argentina, repetimos porque esta convocatoria se hizo a través de las redes sociales para todo el país, ¿no? Este, para las capitales, para las grandes ciudades. Allí salta, obelisco. 
Plaza de Mayo. Recién llegaban imágenes de San Nicolás, que también allí en la, en la Plaza Central también hay mucha gente reunida. Con la misma consigna, que está clara la consigna, ¿no? Es una, una marcha donde aquellos que están participando lo que están diciendo es que están allí para defender la democracia. Cuidado. Y para eso se manifiestan de esta manera. Muchos usando sus celulares. Están gritando justicia en este momento. Gente que todavía sigue marchando ¿eh? hacia esa zona, desde distintos puntos de la capital y del, y del conurbano. Los organizadores, a través de, la, de las redes sociales, pedían que la gente marchara sin consignas partidarias, cosa que evidentemente en la mayoría de los casos ha pasado. Allí tenés la diagonal sur. ¿eh? La avenida de Mayo, el Cabildo y la diagonal norte. Y todo el sector central de la plaza de Mayo. Allí estás viendo también la catedral y sus alrededores con muchísima presencia de, de gente también. ¿eh? Ahora la gente grita Argentina, Argentina. Y vamos a ver si sigue pasando la gente por la zona del obelisco hacia la plaza o si ya ha mermado el número de, de gente que está pasando hacia la Plaza de Mayo por, por ese lugar ícono, por supuesto, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está Ignacio González Preto. Ignacio, adelante. A ver, Ignacio, ¿me estás escuchando? A veces se hace difícil, ¿no? Con, con el grito y los cantos de la gente poder escucharnos. Por eso, mientras recuperamos el contacto con Ignacio, volvemos hacia la posición de Marcelo Peláez, que él sí está allí en la, en la Plaza de Mayo. ¿eh? Una Plaza de Mayo que evidentemente sigue recibiendo cada vez más gente, muchas familias ¿sí? que se acercan a, a ese lugar. Marcelo, te escucho, adelante. Sí. Marcelo Peláez, ¿me estás escuchando? Temprano en respuesta al vamos a volver. Atentos si nos estás escuchando. Sí, sí, ahora sí, ahora sí, Marcelo, te escuchamos. Adelante, sí. Muy bien. Gustavo. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos ahora muy bien, ¿eh? Dale. Contanos. Bueno, ahí se cortó un poquito de nuevo el, el contacto con Marcelo Peláez en, en la Plaza de Mayo. Nuestro dron que sigue dando paneos, ¿no? Clarísimos, a una altura muy importante. Para que tengas un panorama de lo que está pasando allí en la zona central de la Plaza de Mayo. Mientras tanto, seguimos recibiendo imágenes ¿eh? de distintos puntos del país. Ahora te vamos a mostrar lo que está pasando en Tucumán también, donde la convocatoria también es muy, pero muy importante. Ahora sí, Marcelo, me dicen que nos, nos escuchás. Dale, adelante. Sí, sí, perfectamente, Gustavo. El cántico que predomina a esta hora, te decía recién, tiene tres palabras. No vuelven más y surge en respuesta al vamos a volver, que se escuchó repetidamente en la marcha del 24 de marzo pasado. Otro cántico, ahora, ahora, la gobernadora, en referencia a, al sostén que intentan darle desde esta plaza y sus alrededores, los manifestantes a la gestión de gobierno que encara María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. Y al igual que más temprano y cuanto más cae la noche, eh, más se ve el show de las filmaciones, las grabaciones que hace la gente presente en la plaza con los flashes de los celulares que iluminan eh, buena parte del territorio de la plaza y sus aledaños eh, porque quienes llegan aquí también quieren testimoniar este momento y replicarlo a través de las redes sociales la gente sigue llegando con sus banderas en alto, flameando y es una situación calcada la que vemos por los distintos accesos 
Eso sí, ya no nos es posible a esta hora desplazarnos de una avenida a la otra para ver cuál es el panorama eh, respecto de cómo se van llenando los espacios. Eh, queda claro que la diferencia respecto de la cantidad de gente que había una hora atrás a esta hora eh, es enorme, es sustancialmente mayor la cantidad de manifestantes que siguen marchando hacia la Plaza de Mayo y aquellos que logran ganar un lugar aquí, eh, algunos respetuosamente se quedan en las veredas o, o, o en las aceras y, y, y hasta donde lograron caminar y luego ven que la gente está piñada adelante, ahí se quedan. Otros eh, a los empujones tratan de pasar... Eh... Más raudamente, en especial del lado de las veredas, donde eh, a la altura de las puertas, de las fachadas, de los edificios, eh, hay un poquito más de lugar que en el centro de la acera, de la calzada, que es donde mayor cantidad de gente eh, va marchando, eh, tanto por la avenida de Mayo como por las diagonales norte y sur. Aquellos que intentan llegar por la zona de Paseo Colón o Leandro N. Alem, cuando llegan a la zona de la Casa de Gobierno, se encuentran con que toda esa zona está completamente vallada por efectivos de la policía de la ciudad, que les sugieren rodear la zona y entrar por alguna calle aledaña, ya sea Adolfo Alcina de un lado o Bartolomé Mitre del otro. Lo cierto es que quienes marchan... Eh, por, ...por el Bajo Porteño, se encuentran con ese tapón a la altura de la Casa de Gobierno... ...y el Ministerio de Economía de un lado, y del otro, eh, la plazoleta donde está el mástil de la Casa Rosada... ...y el lugar por donde habitualmente entran y salen lo, los funcionarios en los vehículos oficiales... ...y la zona eh, de la CIDE. Bueno, eh, toda esa zona está completamente vallada, vedada al acceso de los manifestantes... ...y ese vallado se extiende también... Eh, hasta la altura de la pirámide de Mayo, de un lado la curia metropolitana y la catedral, del otro eh, la zona de la FIP y el Ministerio de Economía. Bueno, eh, toda esa zona eh, circunscripta entre Hipólito Irigoyen de un lado, eh, Paseo Colón y Leandro N. Alem del otro, y, 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 y toda la, la zona de las fachadas del Banco Nación y la, la curia metropolitana, eh, en la avenida Rivadavia a, al 100 y al 200, bueno, toda esa zona está vedada para los manifestantes con los vallados metálicos que impuso la nueva policía de la ciudad. Quienes vienen marchando por la zona del Bajo Porteño, por ejemplo, eh, quienes vienen caminando desde la zona de las cabeceras ferroviarias de Retiro, bueno, tienen que hacer un rodeo a toda esa zona para luego eh, entrar ya sea por la calle San Martín, eh, a un costado de la Catedral Metropolitana, o caminar, por ejemplo, hacia Florida para entrar de frente a la Plaza de Mayo, ya sea por la Avenida de Mayo o por la Diagonal Norte. Cuadro de situación. Sí, a ver, se está haciendo una especie de ronda, ¿sí? empiezan a circular eh, por una de las calles laterales, allí a metros de la catedral, y van girando como para, digamos, para mostrar su presencia a la Casa Rosada y pasando por, por el ingreso mismo de claro, la Casa de Gobierno. Pero ¿no? como bien decía Fernando, sí. para lograr esto han tenido que remover las vallas, es decir, claro. los propios manifestantes de forma espontánea, algo poco usual. ¿no? Poco usual, sí, sin dudas, sin dudas. Eh, a ver, Fernanda, aguardanos... Y la verdad que no se permite. Sí, sí. aguardanos un segundito, sí. porque hay múltiples expresiones, en este caso, en la provincia del Chaco. A ver, repasemos esas imágenes, a ver qué está ocurriendo en estos momentos, así como estuvimos en Mar del Plata y recibimos lo que nos han enviado desde la provincia de Córdoba, también en Avenida Rivadavia y Acoite. Esto es en Chaco, provincia del Chaco, por una importante concurrencia allí en las calles. Se repite la imagen que veíamos en distintas provincias, en Córdoba, en Mendoza, también en, en Mar del Plata. Bueno, esto está sucediendo en estos momentos en Resistencia. ¿Qué fuiste, Cecilia, recogiendo y viendo en las redes sociales? Sí, bueno, imágenes no solamente de algunos centros neurálgicos de cada ciudad, sino también manifestaciones en algunas plazas. Eh, por ejemplo, en, en Resistencia, eh, en, en San Luis, en algunas plazoletas donde se podía encontrar Rosario. justamente en el numeral, 
Eh, primero también. va, bueno, pero en el, en el Monumento a la Bandera es tradicional, ya es un, es un hito, digamos, de, de organizaciones sociales y además de movimientos culturales, musicales y políticos en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario. Allí se está concentrando la mayoría de Rosarina que eh, quiere manifestarse a favor de, de la democracia y apoyando al gobierno. También en el tradicional Patio Olmos de la ciudad de Córdoba, que sería como nuestro microcentro uh -huh. y donde también es tradicional esa manera de manifestarse en ese en esa zona y eh, en Chaco, en resistencia a las imágenes que estábamos observando, donde se ha podido juntar la gente con total tranquilidad. Vamos a Mendoza. Imágenes que nos, nos llegan eh, a través de las redes sociales, periodistas, compañeros, amigos, familiares que tal vez también participan de estas, de estas marchas y prácticamente como en un acto celebratorio nos comparten eh, fotos e imágenes donde se los puede ver cantando con las banderas argentinas en ningún momento ninguna otra bandera que tenga algún color diferente a lo que significa nuestra nacionalidad Hoy todo se registra con el celular y por eso los participantes de, de estas marchas se convierten de alguna manera en cronistas espontáneos ¿no? que nos acercan eh, imágenes como las que estamos compartiendo